ಸರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ನನಗೂ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿದೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇದು ಪ್ರಾಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನು ಒಂದು ಜೀವನ ಜೀವನದ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮ ಇದು ಅಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾ ಇದು ಯಾವುದು ಸುಪ್ರಭಾತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಣನೆ ಅಂಗವರ್ಣನೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಒಂದು ಕಾಮ ಕಾಮನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವ ಸರ್ ಇಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಏನಂತಾರ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗು ಬುರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಲೆಂಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇದರಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಡಬಿಡಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಜನ ಅನುಭವ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಓಹೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏ ಇದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾವು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ ಟಿಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಐದು ವಾರ ಐದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೀ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾರಾಣಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನೆನಪಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ಡಬ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಓಡಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಯ್ತು ತಮಿಳ್ ಡಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇ ಡಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ ಮೂವತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಒಬ್ರು ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೋತ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ದು ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾರ ಕೋ 
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡು ಹಾತ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡ್ಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಕಿಯ ಸೊ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಹೊಸ ಹುಡುಗಿನೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಯಾ ಹಿಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾ ತರಾಜು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ ಇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾ ತರಾಜು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ರೇಪ್ ಆದ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಕೂಡ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲ ಕುಚ್ ಕರೋ ಕಾಶಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತೋಡ ರಕ್ನ ನೈತೋ ಏ ಓ ಜಾತೆ ಆ ಓ ಓ ಜಾತೆ ಖುಷಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರೋ ಕಾಶಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರೋ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಬಿಡಯ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಓಕೆ ಪದ್ಮಿನ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಷಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಬಿಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯೆ ಜೂಯ್ ಚಾವ್ಲಾಗೂ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋರು ಸರಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕರ್ಕೊಂಬದ ಅವಳು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೈದ್ನ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಬೇಕು ಸರಿ ನೋಡಿದೆ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಅವಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಕಡೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪಾ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಜೂಯಿ ಚಾವ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಅವಳು ಓಕೆ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಯಾರಂದ್ರೆ ರೂಪಿಣಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರೂಪಿಣಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫೋನು ರೂಪಿಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ಏನೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಇದೇ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸುತ್ತರದಿಂದ ಅದು ಅವರವರು ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅವಾಂತರಗಳು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂದ್ರಿ ಈ ಮನ್ಮಥ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಗುವಂಥ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನೇ ಕರೆಯುವಂಥ ಹಾಡು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೆನಿ ಹಂಪರ ಸರ್ ಆ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಶಿನ ತವರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರೊಂದು ಕಂಡಿಡಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ ಬರ್ದವ್ರು ನನ್ನ ಅದರ್ ದೇನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೌದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುಭವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಇದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗದಂಥವರು ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನಿಗಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗಾಗಲಿ ಜಕಣಾಚಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತಬಹುದು ಅಂತ ಜಕಣಾಚಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬೂದಿನ ಸರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಂಡ ಕೆಂಡನೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೂಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದು ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಾನು ಬೆಳೆದು ಜಾಗ ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ತುಚ್ಚಿರ ಋಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಗುರುಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸೋ ರೀತಿಯೇ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಯಾರು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಶಿಷ್ಯನ ರೀತಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೈತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ ನೋಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ ಕಲಿಬೇಕು ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ ಒಳ್ಳೆ ಏನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಅನೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗಿದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇದಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ